ഹേ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഞാനിന്നൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി അയക്കുറ ബിരിയാണി വളരെ ഈസി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫിഷ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ പാൻ വെച്ചു സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കി ഈ പാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യണതും മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതും പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല കാഷ്യൂ നട്ട്സും റൈസൺസും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യണം വാട്ടണതും ഞാൻ ഈ പാൻ തന്നെ ആക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഓയിലായാലും ശരി നെയ്യായാലും ശരി ഒന്ന് വേസ്റ്റ് ആവേണ്ട കരുതിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു നെയ്യിൻ്റെ ഫ്ലേവർ നമ്മളെ ഫിഷിൽ കിട്ടും ചെയ്യും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മതി ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി റൈസൻസും കൂട്ടി എടുക്കാം ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴക്കിയാൽ മതി അപ്പോഴേക്കും ബ്രൗൺ കളർ ആവും ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി അതേ പാനിലേക്ക് ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനാണ് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇതിലെ തന്നെ മസാല ഉണ്ടാക്കണത് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എത്ര ഓയിൽ ആയാലും ഞാനിവിടെ ഒലീവ് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യും യൂസ് ചെയ്യുക കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം ഫിഷ് പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഫിഷ് ഞാനിവിടെ അയക്കോറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞളും അതായത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യണ അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും മുളകും മഞ്ഞളും ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ മസാല തേച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതാണിത് ശരിക്കും ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം എന്നാൽ കറക്റ്റ് ആ ഒരു മസാല ഫിഷിൽ കോട്ടായി കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാനിൽ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യണ എന്തിനാ വെച്ചാൽ ആ ഫിഷിൻ്റെ ഫ്ലേവറും കാര്യങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടാത്ത നമുക്ക് ആ ഒരു ഓയിൽ തന്നെ മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഒരുപാട് മുരിഞ്ഞു പോകരുത് ഒരു മുക്കാൽ കുക്കായാൽ മതി ബാക്കി നമ്മൾ ദമ്മിടുമ്പോൾ കുക്കായിക്കോളും ഏകദേശം ഒരു ഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മീൻ പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കണം ഫിഷ് ബിരിയാണിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതുതന്നെയാണ് മീൻ തീരെ പൊടിഞ്ഞു പോകരുത് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേറൊരു മീനുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ആവോലി എന്ന് പറയും ആ മീനൊക്കെ ആണ് വെച്ചാൽ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ആ മീൻ അത് പെട്ടെന്ന് പൊടിയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് അയക്കുറായ കാരണം അത്ര പെട്ടെന്ന് പൊടിയില്ല എന്നാലും സൂക്ഷിക്കണം നമ്മളപ്പോൾ ഫിഷ് മൊത്തം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത്യാവശ്യം ഓയിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിലുണ്ട് ഇനി ഇതേ ഓയിലിലോട്ട് നമ്മൾ സ്പൈസസ് ഇടുകയാണ് രണ്ട് ബേലേസ് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഏലക്കായ ഏലക്കായ അതിൻ്റെ അറ്റം ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം അതിൻ്റെ എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ അല്ലേ ഇറങ്ങുള്ളൂ കാരണം മറ്റേ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആ ഏലക്കായ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടും ഇല്ലേ നിങ്ങൾ കാണലില്ല അത് അത് ശരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇട്ട് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഏലക്കായ ചെറിയ നാല് കഷ്ണം പട്ട പിന്നെ കുറച്ചൊരു ആറോ ഏഴോ പൂവ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്പൈസ് ഒന്നും ഇടലില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്താണ് കുറച്ച് ഇടുന്നത് കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഞാൻ പിന്നെ വലിയ ജീരകം കുറച്ച് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് നല്ലോണം മൂപ്പിക്കണം ഈ ഒരുപാട് കൂട്ടി വെക്കരുത് കരിഞ്ഞു പോവും ഇതിലൂടെ നമുക്ക് സവോള ഞാനിവിടെ നാല് ചെറിയ സവോള എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലുതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം എടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് നാലിനെ യൂസ് ചെയ്തത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഏകദേശം മൂന്നാൾക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടാവും സവോള അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നാല് പച്ചമുളക്
അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഫുൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ശരിക്കും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്താണ് പേസ്റ്റ് ആക്കിയതല്ല ഗ്രേറ്റ് ചെയ്താണ് ഒരു സ്പൂണും ഒരു ഹാഫ് സ്പൂണും കൂടെ മിക്സാണ് ജിഞ്ചറും ഉണ്ട് ഗാർലിക്കും ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടെ മിക്സാണ് ഇനി ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ചേർക്കണം എന്നാൽ അങ്ങനെ ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു അത്ര മാത്രം പച്ചമണക്ക് ഒന്ന് പോവണം ഞാൻ ശരിക്കും ഉള്ളി ഇടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്ക് ചേർക്കാറില്ല ശരിക്കും തക്കാളി ഇടാൻ ആവുന്ന ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചേർക്കാറുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ തക്കാളി ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ചേർക്കുക കാരണം ചില സമയത്ത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഒന്നും അല്ല പേന എന്തുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളി ഇട്ട സമയത്ത് തന്നെ ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ഇടുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അടിക്ക് പിടിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക മറ്റേ തക്കാളി ഇട്ട സമയത്ത് അങ്ങനെ ഇഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കില്ല കാരണം തക്കാളിൻ്റെ ആ ഒരു മോയ്സ്ചർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളിയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ തക്കാളി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജ്യൂസറിൽ ഇട്ടിട്ട് ജ്യൂസ് ആക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ മന്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വഴണ്ടി കിട്ടും ഒരുപാട് സമയം ഈ തക്കാളിക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പിന്നെ അതിങ്ങനെ സോട്ടാവുള്ള സമയം കൊടുക്കണ്ട നമുക്ക് വേഗം പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നിൽക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ക്യൂബ്സ് ആക്കിയതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം ഞാൻ ഒരുപാട് സവാളയും പിന്നെ തക്കാളിയൊന്നും ബിരിയാണിയിൽ ഇടാറില്ല പൊതുവെ പിന്നെ അതുപോലെ സ്പൈസസ് ആണെങ്കിലും ശരി ചിലരുണ്ട് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യണ് അതൊക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉള്ളത് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാത്തത് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളി റെഡി ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് തക്കാളി അവിടെ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ റൈസ് വേവിക്കാനുള്ള പാത്രം റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ പാനിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഞാൻ അങ്ങനെ അളവ് നോക്കിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല കാരണം ഞാനത് വാർത്തെടുക്കുകയാണ് അരി നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഏത് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണോ അളവ് എടുക്കണത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ അളവ് എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡബിൾ വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ അല്ലാതെ നമ്മൾ വാർത്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് പട്ട ഒരു നാല് അഞ്ചോ പൂവ് പിന്നെ ഏലക്കായ ഒരു മൂന്നെണ്ണം നല്ലത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് പൊളിച്ചിട്ടിട്ട് കൊടുക്കണം നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടുള്ളൂ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഒരു കാൽ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് പിന്നെ കുറച്ച് ചപ്പ് പൊതീന ശരിക്കും ചപ്പും പൊതീന ഞാൻ ബിരിയാണിയിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഇടാറുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം എന്നാലും എൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതലായി നിൽക്കണം എന്നാൽ റൈസിൽ ഉപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് നാരങ്ങ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇത് സീറ്റ്ലെസ് ആണ് ഒരു പെടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ സീറ്റ്ലെസ് ആയതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ മതി ഇത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അരി ശരിക്കും ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഈ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ അരി ഒട്ടി പിടിക്കില്ല നമുക്ക് വേറെ വേറെ തന്നെ കിട്ടും ഇനി ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ നെയ്യും പിന്നെ എണ്ണൊന്നും വല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യില്ല കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ ഒഴിക്കാം ഓക്കെ അത്ര മതി ഇനി നന്നായിട്ടൊന്നൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉപ്പ് കുറച്ച് മുന്നിൽ നിൽക്കണം എന്നാലേ ശരിയാവുള്ളൂ ആ റൈസിലൊക്കെ ശരിക്ക് പിടിക്കുള്ളൂ ഇനി ഉപ്പ് കറക്റ്റ് അല്ലെന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അത് തിളക്കട്ടെ തിളച്ചിട്ട്
ഒരുപാട് ആയി പോവരുത് ശ്രദ്ധിച്ച് ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി വളരെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടി ഒന്നും അധികം ആവരുത് കാരണം നമ്മൾ ഫിഷിലും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എരിവിനനുസരിച്ച് മാത്രം ചേർക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർക്കുക കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എല്ലതും ആദ്യം നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ ഒരുപാട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി കുറച്ചൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ആണിത് നമ്മൾ ഓൾ സ്പൈസസ് ഓൾറെഡി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇത് ശരിക്കും ഒരുപാട് ഇട്ട ഒരു കുത്തലുണ്ടാവും ഈ ഗരം മസാല അപ്പം നിങ്ങളത് കുത്തലൊന്നുമില്ല നോർമലാണ് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് പവർ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ടത് ഇനി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഈ മസാലയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിനി നാരകനീരും തൈരും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ ലെമൺ ജ്യൂസ് നാരങ്ങ പിഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുരുപ്പെടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ഫുൾ ലെമൺ തന്നെ എടുക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഹാഫ് ലെമൺ കൊണ്ട് പുളി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മതി ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലെമൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി തൈര് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തൈര് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറവോ കൂടുതലോ ഉണ്ടോന്നൊക്കെ നോക്കാം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മുളകൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലും ഇടാം ഞാൻ പറഞ്ഞ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യലുണ്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ശരിക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ചെയ്യണ പോലെ ഫിഷ് ഇതിന് ഇട ഉള്ളിലേക്ക് ഇടൂല കാരണം ഒന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് പൊടിഞ്ഞു പോകില്ലേ ഇനി ഇത് ദം ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇത് മസാലിൻ്റെ മുകൾക്ക് ഫിഷ് ഇടുള്ളൂ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരണ്ട് നമ്മുടെ മസാല റെഡിയായി ഇനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മൾ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം വെച്ചിരുന്നില്ല അത് എന്തായിരുന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം വെച്ച് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വാർത്ത് വെച്ചതാണിത് പിന്നെ ചിലർ ഈ റൈസ് കുതിർത്ത് വെക്കലുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിക്ക് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കഴുകാതെ റൈസ് കുതിർത്ത് വെക്കരുത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കുതിർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ റൈസ് കഴുകുമ്പോൾ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോവും ആകെ നാശമായി പോവും അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി കുതിർത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരി ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ മാക്സിമം വെച്ചാൽ മതി അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കരുത് റൈസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കേട്ടോ കാരണം പെട്ടെന്ന് ആവും ചിലപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് പോവൽ അപ്പോൾ അത് നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര നോക്കുമ്പോഴും വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിന് വേവ് കയറിയിട്ടുണ്ടാവും ശരിക്കും പാൽ വാച്ചുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെയാണ് പാൽ നമ്മൾ അതുവരെ നോക്കി നിന്നാൽ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ തിളക്കണം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ തിളച്ച് പോവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും ഇനി നമ്മളിത് ഒന്ന് വേവട്ടെ റൈസ് അപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് സമയം ഇങ്ങനെ വെക്കരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാർത്തെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ദം ചെയ്യാം ദം ചെയ്യൽ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണ പോലല്ല ഫിഷ് ബിരിയാണി ദം ചെയ്യൽ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഈ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്ത് അതേ പാൻ തന്നെയാണ് എടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കാം വളരെ കുറച്ച് ഇനി റൈസ് മുക്കാൽ ഭാഗം ഇടുക നമ്മൾ എത്രയാണോ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം ഇടുക നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പകുതി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അടുത്ത പകുതി അടുത്ത ലെയറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് ചപ്പും പൊതിനയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് ഗരം മസാല പൗഡർ വളരെ കുറച്ച് ഇനി ഞാൻ പാലിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കലക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതൊരു യെല്ലോയിഷ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയി
മുക്കാൽ റൈസ് ഇട്ടിട്ട് ബാക്കി കുറച്ച് റൈസ് എടുത്തേക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ മസാല ഫുൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഈ മസാല ഈവൻ ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്നും ആക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിന്റെ മുകൾക്ക് ഫിഷ് വെച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള റൈസ് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് ബാക്കിയുള്ള റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ആ മിൽക്കിന്റെ ആ ഒരു സിറപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പാലില് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് അതും ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി കാഷ്യൂട്ട്സും റൈസിൻസും ബാക്കിയുള്ള ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചപ്പും പൊതിനും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട പോലെ തന്നെ കുറച്ചൊരു ഗരം മസാല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് നെയ്യ് മതി നമുക്ക് ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റായിട്ട് കവർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലിഡ് വെച്ചിട്ട് മൂടി വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ദം ചെയ്യാം അടി കരിഞ്ഞു പോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ പറഞ്ഞത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പം തുറന്നാൽ മതി അതുവരെ അങ്ങനെ അടച്ച് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇത് സെർവ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ വെച്ചാൽ മേലെ നമ്മൾ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം അല്ല കാൽ ഭാഗം റൈസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഫിഷൊക്കെ ആദ്യം മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ മസാലയും പിന്നെ റൈസും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യലാണ് ഫിഷ് വേറെ തന്നെയാണ് വെക്കൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഫിഷ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഫിഷ് ഓരോന്നായിട്ട് മാറ്റുക ഉടയാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ഫിഷ് എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇനി ഈ സൈഡിൽ ഫിഷ് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഫിഷ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ റൈസ് ആ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടുത്തും മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഷൊക്കെ ഇതാ ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ റൈസ് മൊത്തം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മസാലയും റൈസും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ അടിപൊളി ഐക്രോ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു Thanks for watching my video. Adutha video ayittu veendum kaanam. Adu vare bye bye.